Creed en sus profetas. Domingo 9 de abril 2023. Job 15. Segunda intervención de Elifaz. Entonces intervino Elifaz el temanita y dijo, ¿Ha de responder el sabio con vano conocimiento? ¿Ha de llenar su vientre de viento oriental? ¿Ha de arguir con expresiones inútiles y con palabras sin provecho? Ciertamente tú disipas la devoción y menoscabas la meditación ante Dios, porque tu iniquidad instruye a tu boca y adoptas el lenguaje de los astutos. Tu boca te condena, no yo, y tus labios testifican contra ti. ¿Fuiste tú el primer hombre que nació? ¿Naciste antes que las colinas? ¿Has escuchado el secreto de Dios para que solo tú te apropies de la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entendimiento tienes que nosotros no tengamos? También entre nosotros hay hombres canosos, hombres muy ancianos, mayores en años que tu padre. ¿En tampoco tienes el consuelo de Dios y la palabra que se te dice con ternura? ¿Por qué te arrebata tu corazón y por qué guiñan tus ojos para que vuelvas tu espíritu contra Dios y dejes salir tales palabras de tu boca? ¿Qué es el hombre para considerarse limpio y el nacido de mujer para que se considere justo? Si Dios no se fía ni de sus santos, ni aun los cielos son puros ante sus ojos. Cuanto menos el abominable y corrupto, el hombre que bebe como agua la iniquidad. Escúchame, yo te informaré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos han revelado sin encubrir nada de lo de sus padres. Solo a ellos les fue dada la tierra y ningún extraño pasó por en medio de ellos. El impío se retuerce de dolor todos los días y un cierto número de años han sido reservados para el tirano. Voces de espanto resuenan en sus oídos y aún en la paz vendrá su destructor. Él no cree que ha de volver de las tinieblas y que está destinado para la espada. Va errante en pos del pan diciendo, ¿dónde estará? Sabe que el día de las tinieblas le está listo, a la mano. Lo aterran la tristeza y la aflicción, lo abruman como un rey listo para el ataque. Porque ha extendido su mano contra Dios, y se ha comportado con soberbia contra el Todopoderoso, porque enviste contra él con cuello erguido, con el doble grosor de su escudo, aunque su cara se cubra de gordura y le crezcan pliegues de grasa en las caderas, habitará en ciudades desoladas, en casas donde nadie vive y que están destinadas a ser escombros, no se enriquecerá ni le durarán sus bienes, tampoco extenderá su patrimonio sobre la tierra, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas y por el polvo de su boca desaparecerá. Que no confíe en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues la vanidad será su recompensa. Ella se cumplirá antes de su tiempo y su copa no estará frondosa, como la vid dejará caer sus uvas a grases y arrojará sus flores como el olivo. Porque la compañía de los impíos es estéril y el fuego consumirá las moradas del soborno. Conciben afanes y dan a luz iniquidad. Sus entrañas preparan el engaño. El conflicto de los siglos. Capítulo 6. Dos héroes de la Edad Media. La semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público celebrábase en el idioma del pueblo. Pero conforme iba aumentando el poder papal, oscurecíase también la palabra de Dios. Gregorio VII que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo, y con tal fin expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. El papa declaró que Dios se complacía en que se le rindiese culto en la lengua desconocida, y que el haberse desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la iglesia. Muchos valdenses y albigenses, expulsados de sus hogares por la persecución, salieron de Francia e Italia y fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto y así se mantuvo la fe de siglo en siglo. Antes de los tiempos de Haas, Hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del Evangelio. 
obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas, los soldados los cazaban y mataron a muchos de ellos. Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera. Pero aún mientras que los cristianos sacrificaban sus vidas, esperaban el triunfo de su causa. Uno de los que enseñaban que la salvación se alcanzaba solo por la fe en el Salvador crucificado, pronunció al morir estas palabras. El furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora contra nosotros, pero no será siempre así, pues de entre el pueblo ha de levantarse uno, sin espada ni signo de autoridad, contra el cual ellos nada podrán hacer. Lejos estaba aún el tiempo de Lutero, pero ya empezaba a darse a conocer un hombre cuyo testimonio contra Roma conmovería a las naciones. Juan Hus era de humilde cuna y había perdido a su padre en temprana edad. Su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios como la más valiosa hacienda, procuró asegurársela a su hijo. Hus estudió en la escuela de la provincia y pasó después a la Universidad de Praga, donde fue admitido por caridad. En su viaje a la ciudad de Praga, fue acompañado por su madre, que siendo viuda y pobre, no pudo dotar a su hijo con bienes materiales. Pero cuando llegaron a las inmediaciones de la gran ciudad, se arrodilló al lado de su hijo y pidió para él la bendición de su Padre Celestial. Muy poco se figuraba aquella madre de qué modo iba a ser atendida su plegaria. En la universidad se distinguió Hoss por su aplicación, su constancia en el estudio y sus rápidos progresos. Al par que su conducta intachable y sus afables y simpáticos modales le granjearon general estimación. Era un sincero creyente de la iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que aquella profesa conceder. Con motivo de un jubileo, fue él a confesarse. Dio a la iglesia las pocas monedas que llevaba y se unió a las procesiones para poder participar de la absolución prometida. Terminado su curso de estudios, ingresó en el sacerdocio y como lograra en poco tiempo darse a conocer, no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. Fue también nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad donde recibiera su educación. En pocos años el humilde estudiante que fuera admitido por caridad en las aulas llegó a ser el orgullo de su país y adquirir fama en toda Europa. Mas otro fue el campo en donde Haas principió a trabajar en busca de reformas. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla llamada de Belén. El fundador de esta había abogado por considerarlo asunto de gran importancia en favor de la predicación de las santas escrituras en el idioma del pueblo. No obstante la oposición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo de Bohemia. Sin embargo, era mucha la ignorancia respecto a la Biblia, y los peores vicios reinaban en todas las clases de la sociedad. Hoss denunció sin reparo estos males apelando a la palabra de Dios para reforzar los principios de verdad y de pureza que procuraba inculcar. Un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar tan estrechamente con Hoss, trajo consigo al regresar de Inglaterra los escritos de Wycliffe. La reina de Inglaterra que se había convertido a las enseñanzas de este era una princesa bohemia, y por medio de su influencia, las obras del reformador obtuvieron gran circulación en su tierra natal. Hoss leyó estas obras con interés, tuvo a su autor por cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía. Aunque sin darse cuenta, Hoss había entrado ya en un sendero que había de alejarse de Roma. <risa> 